कल्याण डोंबिवलीसह आसपासच्या शहरांना मुंबई ठाण्याला जाण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जाणारा नवीन दुर्गाडी पुलाच्या एका मार्गिकेचं आज लोकार्पण होत आहे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लोकार्पण करणार आहेत तर संध्याकाळी साडेपाच वाजता पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ह्याचं उद्घाटन करतील हजारो नागरिकांना त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे केंद्र सरकारच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावर बंदीची याचिका दिल्ली हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळालेला आहे शिवाय हायकोर्टानं याचिकाकर्त्याला एक लाखांचा दंडही सुनावला आहे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राजपथ इन्फ्राफॉन कॉननं साताऱ्यातील पुसेगाव ते म्हासुरणे हा तीस किलोमीटर रस्ता एका दिवसात बांधून विश्वविक्रम केलाय आणि या कामाची नोंद लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यात आली आहे जवळपास चारशे कामगार आणि अडीचशे वाहनं या मशिनरीच्या सहाय्यानं हे काम पूर्ण करण्यात आलंय महाड भोर मार्गे पुणे रस्ता पुन्हा वाहतुकीसाठी आता खुला होणार आहे गेल्या वर्षी पावसाळ्यात महाडजवळ वरंधा घाटामध्ये दरड आणि संरक्षक भिंत कोसळली होती आणि हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता आता दुरुस्तीचं काम पूर्ण झालं असून आणि ह्या रस्त्याचा राज्यमार्गाचा दर्जा काढून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा आता देण्यात आला आहे मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेनही आता सुरू होणार आहे ह्या मार्गावर कामशेत पुणे बारामती पंढरपूर सोलापूर गुलबर्गा आणि हैदराबाद ही शहरं येणार आहेत सध्या या मार्गासाठी डीपीआर बनवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे तर याची लांबी साडेसहाशे किलोमीटर असेल दुसरीकडे मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेनचा मार्ग सातशे किलोमीटरचा असेल या मार्गाच्याही डीपीआरचं काम सध्या सुरू आहे देशभरात गेल्या चोवीस तासांमध्ये एक लाख बावन्न हजार सातशे चौतीस नवे रुग्ण आढळून आलेले आहेत तर दोन लाख अडतीस हजार बावीस जण एका दिवसात कोरोनामुक्त झालेत नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्तांच्या आकड्यामध्ये आता वाढ झालेली पाहायला मिळते तर चोवीस तासांमध्ये देशातल्या तीन जणांचा कोरोनानं बळी गेलाय तर आजवर देशामध्ये दोन कोटी छप्पन्न लाख ब्याण्णव जण कोरोनामुक्त झालेत दहा टक्क्यांपेक्षा कमी पॉझिटिव्हिटी रेट आणि चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी ऑक्सिजन बेड भरलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आता लॉकडाऊन शिथिल करण्यात येणार आहे राज्यात पंधरा जून पर्यंत लॉकडाऊन कायम राहणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आणि त्याचवेळी कोरोना आटोक्यात येत असलेल्या ठिकाणी काही निर्बंध शिथिल करण्यात येतील असंही सांगितलं होतं लॉकडाऊन काही अंशी शिथिल करण्याच्या निर्णयाचं फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशननं आता स्वागत केलंय स्थानिक पातळीवर प्रशासनानं लवकर निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते आहे बारावीच्या परीक्षांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल मात्र त्याबाबत केंद्रानेही मार्गदर्शन करावं अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे तसंच आता प्रत्येकानं आपलं गाव कोविड मुक्त होईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे असं आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी केलंय कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी सरकार योजना जाहीर करणार असल्याचं देखील ते म्हणाले राज्यातला रिकव्हरी रेट समाधानकारक दिसून येतोय रुग्णसंख्येत घट झाल्यानं रिकव्हरी रेट वाढून त्र्याण्णव पूर्णांक पंचावन्न टक्के इतका झालाय सध्या राज्यातील मृत्यू दर एक पूर्णांक पासष्ट टक्के इतका आहे राज्यातला कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट हा सोळा पूर्णांक चव्वेचाळीस टक्के इतका आहे हळूहळू राज्यातल्या रुग्णसंख्येमध्ये घट होत असल्यानं दिलासादायक चित्र पाहायला मिळत आहे देशात सध्या कोरोनाच्या घाटने पॅटर्नची चर्चा आहे सोलापुरातील मोहळ तालुक्यातल्या एकवीस वर्षीय सरपंच ऋतुराज देशमुख यांनी आशा वर्क आशा वर्कर्सच्या मदतीनं रोज गावकऱ्यांची तपासणी केली आहे गावामध्ये ट्रॅकिंग टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंट हा फॉर्म्युला राबवून गावाला कोरोना मुक्त केलाय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या पॅटर्नचं कौतुकही केलंय कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या तुलनेमध्ये दुसऱ्या लाटेत कोरोना बाधितांची रुग्णसंख्या दुपटीनं वाढली असली तरी मृत्यू दर मात्र जवळपास निम्म्यानं कमी असल्याचं निदर्शनास आलंय त्यामुळे दुसरी लाट तीव्र असली तरी राज्यातील मृत्यू दर एक पूर्णांक आठ टक्के इतका नोंदवण्यात आलाय पहिल्या लाटेमध्ये म्हणजेच डिसेंबर दोन पर्यंत राज्याचा मृत्यू दर हा दोन पूर्णांक छप्पन्न टक्के इतका होता मुंबईतही आता रुग्णवाढीला आळा बसलेला आहे चोवीस तासांमध्ये मुंबईमध्ये नव्या एक हजार सहासष्ट रुग्णांची नोंद झाली तर बरे झालेल्या रुग्णांचा दरही चौऱ्याण्णव टक्क्यांवर गेलेला आहे दुसऱ्या लाटेमध्ये मुंबईतला रुग्णवाढीचा वेगही चारशे चौदा दिवसांपर्यंत वाढलाय 
पुण्यातही आता रुग्णवाढ थोडी आटोक्यात आलेली आहे शहरामध्ये चारशे शहाऐंशी रुग्ण चोवीस तासांमध्ये आढळून आले तर शहरात चार लाख एकोणसत्तर हजार सातशे सत्तेचाळीस रुग्ण आहेत कालच्या संपूर्ण दिवसभरात आठशे सत्त्याऐंशी जण कोरोनामुक्त झालेत गेल्या दीड वर्षांमध्ये शहरातल्या कोरोनामुक्तांची संख्या चार लाख चौपन्न हजार नऊशे इतकी आहे तर रविवारी अठ्ठावीस जणांचा मृत्यू झाला आहे अमरावतीत कोविड रुग्णालयातील रुग्णांचं मनोबल वाढवण्यासाठी नर्स चक्क गायिका बनली अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात ही घटना घडली एका नर्सनं रुग्ण सेवेबरोबर अतिदक्षता विभागातील रुग्णांच्या वॉर्डमध्ये पीपीई किट घालून गीत गायन केलं किरण वाघमारे असं गाणाऱ्या नर्सचं नाव असून रुग्णांमध्ये आनंद आणि उल्हासाचं आणि भयमुक्त वातावरण तिनं तयार केलंय विजेची मागणी कमी झाल्यामुळे परळीतील औष्णिक विद्युत केंद्रातील तीन संच बंद झाले यामुळे मोठी बेरोजगारी निर्माण झाली आहे लॉकडाऊन आणि विजेची मागणी कमी झाल्यानं सहा मे पासून औष्णिक विद्युत महानिर्मिती केंद्राचं सर्व संच बंद झालेले आहेत महाराष्ट्रातील इतर सर्व संच सुरू आहेत त्यामुळे हे संच बंद का असा प्रश्न बेरोजगार युवक विचारत आहेत उत्तर प्रदेशच्या इटावा जिल्ह्यात आता वॅक्सिन सर्टिफिकेट दिल्याशिवाय दारू मिळणार नाहीये काही अधिकाऱ्यांनी दारूच्या दुकानांची तपासणी केली वॅक्सिनच्या प्रमाणपत्राशिवाय दारू मिळणार नाही तसंच आधी लस घ्या मगच दारू घ्यायला या असं पोस्टरवर लिहिण्यात आलंय नियमांचं उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्यात येईल असं देखील पोलिसांनी सांगितलंय युक्रेन सरकारनं भारतासाठी ऑक्सिजन टँकची मदत पाठवली आहे पहिल्या खेपेमध्ये एकशे चौऱ्याऐंशी ऑक्सिजन टँक आज पहाटे भारतात दाखल झालेत दुसऱ्या लाटेमध्ये भारताला ऑक्सिजन टँक औषधं लसी अशी बरीच मदत अनेक देशांनी केलेली आहे देशात रुग्णवाढ आटोक्यात येते पण मदतीचा ओघ अजूनही सुरूच आहे जे विद्यार्थी परदेशात शिकण्यासाठी जाणार आहेत त्यांचं मुंबई महानगरपालिकेनं मोफत लसीकरण सुरू केलेलं आहे मात्र घाटकोपरमधल्या राजावडी हॉस्पिटलमध्ये लसीकरणासाठी विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली तेव्हा लस पुरवठा कमी असल्याची तक्रार होती आहे मात्र लसींचा जादा साठा मागवण्याचे प्रयत्न सध्या प्रशासन करत आहे जूनमध्ये राष्ट्रीय कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी बारा कोटी डोस उपलब्ध करणार आहे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं ही माहिती दिली खासगी रुग्णालयांना थेट खरेदीसाठी पाच कोटी शहाऐंशी लाख दहा हजारांपेक्षाही अधिक डोस पुरवले जाणार आहेत आणि या मोहिमेमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देणं अपेक्षित आहे असं असताना केवळ बारा कोटी डोसमध्ये ही मोहीम राबवण्यात अडचणी येऊ शकत आहेत भारतातही लवकरच मिक्स वॅक्सिनच्या टेस्ट सुरू होणार आहेत काही आठवड्यातच चाचण्या सुरू होणार आहेत आणि यासाठी अंदाजे आठ लसींचा उपयोग केला जाईल सध्या कोविशिल्ड कोवॅक्सिन आणि स्पुटनिक व्ही ला मान्यता देण्यात आली आहे कोरोनाविरोधात प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि त्याचे कुठलेही दुष्परिणाम होऊ नये यासाठी या चाचण्या होणार आहेत दहावीची मूल्यमापन प्रणाली शासनानं जाहीर केली असली तरी बाहेरून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत मात्र संभ्रम आहे परीक्षेला बाहेरून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन ऐंशी ते वीस अशा सूत्रानुसार करण्याचं निश्चित करण्यात आलंय मात्र अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यास साहित्य मिळालेलं नाही त्यामुळे विद्यार्थी गोंधळून गेलेत मान्सूनच्या आगमनावरून स्कायमेट आणि भारतीय हवामान खात्यामध्ये चांगलीच झुंपलेली आहे मान्सूनच्या आगमनाबद्दल स्कायमेट आणि भारतीय हवामान खात्यानं वेगवेगळे अंदाज मांडलेले आहेत मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्याचा अंदाज स्कायमेटनं वर्तवलेला आहे तर मान्सून भारतात तीन जून रोजी दाखल होईल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलेला आहे त्यामुळे मान्सून भारतात नक्की कधी येणार असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडला केरळमध्ये मान्सून अद्यापि दाखल झालेला नाही यावर भारतीय हवामान खातं ठाम आहे मान्सून संदर्भातील सर्वच निकषांचा बारकाईनं निरीक्षण करून आय एम डीनं असं म्हटलेलं आहे एक जून नंतर केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाला पोषक स्थिती निर्माण होईल आणि तीन जूनला मान्सूनचं आगमन होईल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला आणि या पावसाचा येवदा गावाला मोठा फटकाही बसला वादळी वाऱ्यानं अनेक घरांची छप्र उडालेली आहेत तसंच गावातील जुने वृक्षही उन्मळून पडलेत गावातील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या पोल्ट्रीच्या शेडचंही मोठं नुकसान झालंय 
शेतमालाच्या किमती घसरल्यानं पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी चिंतेत सापडलेला आहे पावसाळाजवळ आल्यानं शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी धावपळ सुरू आहे असलेला शेतमाल बाजारपेठेतही विकण्यासाठी नेला जातोय मात्र सोयाबीन मूग तुरी यांचे दर प्रति क्विंटल सहाशे ते आठशे रुपयांनी घसरले त्यामध्ये खतांचे आणि बियाण्यांचे दर वाढलेले आहेत त्यामुळे शेतकरी आता चिंतेत आहे वाशिम जिल्ह्यातील शेलू खुर्द इथल्या कुंडलिक वानखेडे या शेतकऱ्यांच्या गोठ्याला रात्री अचानक आग लागली ह्या आगीमध्ये जनावरांचा चारा टीन पत्रांसह शेती उपयोगी साहित्य जळून खाक झाले गावकऱ्यांच्या मदतीनं गोठ्यातून गुरांना वेळीच बाहेर काढल्यानं मोठा अनर्थ टळला दोन तासानंतर अग्निशमन दलानं या आगीवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे विकासाचा ध्यास म्हणजे 